hiyo na baadaye kupeleka kwenye vyo vikuu lakini sasa hao wanafunzi wanataka kwa wenyewe waweze kutembea kuna sehemu moja nyingine kwa maana kwenye vyo na kutafuta nafasi ya kupata nafasi ya kusoma lakini je nini kimefanyika ama kinaendelea chini ya wakala ambao unasaidia wanafunzi uh, kupata nafasi ya kusoma ndani na nje ya nchi fasi ya kipindi kimwanzo hadi mwisho lakini pia tunazungumzia juu ya scholarship je unafahamu ni scholarship ni kitu gani na kuna aina ngapi ya scholarship na jana unaweza kupata vipi scholarship fatili ya kipindi changu mwanzo hadi mwisho kumbuka anaweza kufafanua haya kwa kina sukari ya sumu ngine ni Ton Rogers Kabetha ye ni mpugenzi mkazi wa UAL ni kona mimi hapa si mgeni sana katika kipindi hiki ndawe pia unafumu na mfamu ukiwa na hapa tunajua tunazunguza kitu gani lakini kwa nini tumamu kuja kuzunguza subuhi ya leo ni nengo kubwa kwa kisha kuzunguza yale ambao tunadhani wewe mzazi ama mngiti hui hifahamu haya ambayo ya nendea lakini sio hivo tu inazekana pia wewe umetimu miaka miwili mitatu nyuma ama kupata nafasi miaka mitatu nyuma lakini sasa umeamua ama unataka kuendelea na masomo ni nje kufanya hivi sasa uweze kuzikoa hizi scholarship hali kadhalika uh, kupata nafasi ya kusoma ndani ndani hapa nyumbani Tanzania fatiria kipindi hiki mwanzo hadi mwisho mgeni wetu atafafanua yote moja hadi moja lakini kumbuka utapata nafasi ya wewe pia kupiga simu nikukumbushe tu kuwapiga simu wapya hakikisha kwanza runinga hapo nyumbani sauti iko chini kabisa lakini vile vile una una, una, una tumia simu yako kama vile unaongea simu nyingine tuongee nami moja kwa moja kumbuka lokasta kwa mgeni hali kadhalika kwa ajili ya kipindi hicho tupendwa cha asubuhi ni muhimu sana tuni kabisa karibu kwa kipindi asante sana kwa kuwa nani mimi ni Albert karibu sana asana. haya tulikutana mara moja tukazungumza pamoja kwa kemp kemp na mengine kwa nafana haya ambayo tunayo pa asubuhi ya leo hmm. lakini tunaomba tuangalie kwanza sababu kwa nini tuko hapa tutatuzungumza juu ya scholarship kwa Tanzania na wajibu wa team yeah tuweke mambo haya e, kati ya simu ya kwanza na ya pili kwa maana tuzungumzie kwanza uwajibu wa mtanzania kutokana na mfumo mzima ulivyo baadaye tuzungumze scholarship na ina zake na kwa nini sasa zipo hasa hapa Tanzania karibu ya yeah, sana sana mm. yeah. ya yeah, um, kwanza ni shukuru channel 10 uh, kwa kunipa fursa hii ili kuweza kusaidia uh, kutoa machache kuhusu uh, habari hii ya elimu kwa ajili ya Tanzania kwa kutumia platform hii uh, ni sema tu kwamba Uh, tumedhani sisi kama wadau binafsi uh, tunaoshirikiana uh, kitaifa na serikali uh, katika kuinua nyanja hii ya elimu kwa Tanzania tuna wajibu mmoja mmoja uh, na kama taasisi pia kuhakikisha kwamba zile fursa ambazo zinaweza kuwafaa Tanzania uh, waweze kuzisikia uh, sasa ni katika hilo basi ambalo tumeona ni wakati huu mwafaka kwa wanafunzi ambao ndio kwanza wamehitimu E, kidato cha sita sasa hivi wako nyumbani na wanasubiri majibu yao e, ni wajibu gani wao kufanya najua wazazi wanapilika pilika nyingi sasa hivi e, kuhakikisha ahadi zile walizokuwa nazo e, kwa vijana wao e, zinakuwa zinatekelezwa katika matumaini ya elimu ya juu e, kwa hiyo tu ni kwamba tunawatadhalisha wanafunzi kwamba sasa ni wakati wa kuvijua vio vilivyopo Tanzania E, ni wakati wa kujua vio vilivyo bora hapa Tanzania. E, na hivyo vio kwamba viko wapi na vinatoa degrees za namna gani? E, zile je, na hizo je degree hizo zinaoana na zile vision zao. Ni wakati wa kutembelea education consultants sasa hivi kwamba nisome nini e, na nikasome wapi. Lakini sasa sisi kama wadau huliachi kubwa zaidi kwamba elimu ni gari. Elimu ni gari. E, na tuna, tupo katika kipindi cha kufunga mikanda wazazi e, pesa ni ngumu kidogo e, na inahitaji maandalizi ya muda mrefu sana lakini pia muda unakuwa utoshi kwa sababu hawa vijana ndio kwanza wamemaliza alafu baada ya miezi miwili kwa mfano wanatakiwa e, wao wanaenda kwenye vio baadhi kwa hiyo e, ni wakati ambao unataka kuwatadhalishe mapema kwamba e, sio tu swala la kuji, e, kujinyima sana e, lakini kuna fursa zipo za vio mbalimbali ambavyo sisi kwa kipindi tunatumia kile kipindi cha wanafunzi wanajiandaa na mitihani kwenda kuwatafutia vio mbalimbali nje ya nchi kuweza kulipa gharama nafuu au ku, ku bring awareness za scholarship zilizopo e, ndani ya nchi na nje ya nchi na e, ma, e, taasisi mbalimbali hilo la kwanza lakini la pili e, tunawajibika sisi e, sio tu kama wadau lakini kama wazazi pia kwamba zile habari tunazozisikia za kitaifa ambazo sio rahisi kuzipata wanafunzi au wazazi mmoja mmoja kwa nchi nzima e, kwa mfano e, wakati kila mwanafunzi amemaliza form 6 alitarajia kwa miaka ya nyuma kwamba taomba sasa e, kwa kupitia e, taasisi kama e, TCU ambao ni regulator wa mambo ya vikuu hapa nchini 
E, kwa sasa haitakuwa. Je, hizi habari kila mtanzania nazo hapana. Sisi ni mashahidi wakubwa sana kwa sababu tuna deal na shule nyingi hizi. E, kwa hiyo tunataka tuwawe tuwaeleweshe wazazi wasije waka panic e, mwezi ujao matokeo e, inshallah yatakuwa yanatoka. Wasije waka panic kwamba sasa tutaombaje vyo ni swala kubwa ni swala zito na lenye changamoto kwa sababu inabidi waombe moja kwa moja kwenye vio kwa hiyo e, ni vio gani sasa vina hizo e, taaluma wataombaje e, na namna gani njia rahisi ambazo zinaweza kuwafanya wasitumie gharama kubwa lakini wakapata kile wanachokihitaji hilo ndio kubwa ambalo tumedhani tuligusa haya wakati mzungumzo wako hapa mzungumzo kwamba ni vema sasa wanafunzi hawa wanaokwenda kusoma uh, elimu ya juu kama na chuo kikuu waweze kujua nini cha kusoma ama degree gani za kusoma hmm. hicho ni kimoja lakini wanasomea wapi kwa sababu hivyo viko vivyo bora hapa nchini Tanzania hmm. tujikite na hapa kwanza nchini kabaje kutoka nje ya Tanzania tu, tuanze kwanza unadhani tukisema vio bora hapa ni vipi ya yeah, asante sana Uh, kama vile ambavyo imezoeleka kwamba labda huko Ulaya uh, huko Marekani huko China India kuna vio ambavyo sio bora yes ni kweli na tuna ushahidi kabisa huo lakini na hapa Tanzania pia mm. kwa sababu Tanzania ni nchi kama hizo nchi zingine mm. hatuko heaven ya kuna vio ambavyo eh, eh, si bora eh, si bora kwa maana kwamba tunata tuna, tuna, tuna hii ya ya ya, ya TCU mm. ambao wao ndo wanasimamia ubora wa elimu na ubora wa vio hapa nchini mm. tumeona mara ngapi vio vingine vingi vimefungiwa vimefungiwa kwa sababu havijakidhi zile standardi za kuwa na kutoa elimu fulani au fani fulani mm. na fani hizo ni kwamba ni rahisi tu kwamba kwa mfano mtu anaenda kusomea engineering anaenda kusomea computer engineering haona labs sasa kutosha kwenda kufanya hiyo practical tumeenda kwenye baadhi ya vyuo tumeona wanafunzi wanasoma computer engineering wako kwenye lecture room e, una, kama kama wanapewa lecture kama siasa e, kwenye swala zito kama la computer engineering moja lakini pia e, kuna ma software engineering ma course makubwa makubwa tu ambayo yana change kila wakati E, unatakiwa e, hizo labs ziwe very up to date lakini je zipo hapana lakini pia unakuta chuo kinakozi utitili lakini zina walimu wa kutosha kuna malecture la kweli qualified tumeona mashahidi kabisa kwamba lecture la mmoja profesa mmoja anazunguka vyo vitano nchini anaenda e, hapa anapanda basi anaenda pale anapanda ndege anaenda Mwanza anaenda Mtwara sasa huyu atafuatilia saa ngapi wanafunzi atasaisha saa ngapi wanafunzi kwa hiyo tumeona chuo vio vimekuwa registered kwa kutumia maprofesa wa vio mbali mbali hapa nchini e, na wanaonekana wako pale lakini ukiangalia waajiriwa halisi e, wanatia shaka kwa hiyo hapo mtu hawezi kupata elimu tumeona vio vya vya science technology e, na udaktari hapa nchini ambavyo vingine e, vina mashaka makubwa wamepewa warning mwaka wa kwanza e, wameambiwa wajitayarishe mwaka wa pili wametishiwa kufungiwa sasa hicho sio sio chuo cha kuweza kumchukua mtoto akafanye majaribio pale kama chuo kimepewa warning e, unajua tofauti sana albati kwamba wewe usifanye likosa e, bwana usikanyage moto wewe usiendeshe gari bila taa e, kwa sababu unajua usiku inakuwa hatari lakini when it comes to be education tunaelewa kwamba zinaendana na kipindi kwamba credit hour ambayo inatakiwa ifundishwe labda kwa mwaka mmoja ni kadhaa practice unatakiwa attend masaa kadhaa sasa wewe umepewa warning mwaka wa kwanza ni kwamba wale wanafunzi wa mwaka wa kwanza kufanya mambo yale mm. mwaka wa pili tai choka na vya namna hiyo tunawaambia mm. vina mashaka kwa hiyo ndio bora wa jinsi hiyo lakini pia vio vyetu bahati mbaya havijajitangaza sana hawa vijana wa Tanzania wa leo hawajui vio vingapi Tanzania. Tuna vio vikuu hapa au venye hadhi hiyo e, karibu hamsini hapa Tanzania. Lakini wa Tanzania pamoja na vijana wa itimu hawajui hivyo vio na hawajui viko wapi. Wanajua vichache tu sita nane kumi. Sasa hatari moja tunaiona kwamba wa Tanzania wengi wanaweza kalo wakajikusanya wakalondamana kuomba vio vinne vitano alafu vingine vikakosa au wao wenyewe wakakosa fursa kwa sababu ya kuomba sehemu moja. Ah, 
haya mtazamaji na mimi unafuatilia hayo na wewe kama mzazi ama mwanafunzi ambao unataja kwenye chuo kikuu basi zingatia tunazungumza lakini pia kumbuka kwamba chuo kinaweza kinatambuliwa na serikali na kadhalika na TCU lakini kwa cause ambayo inaishia mle ndani yenyewe haijasajiliwa maana kuna vitu vingi tofauti hapo eh kwa sababu cause imesajiliwa je ipo kumbe inaishia kinyemera lakini kumbe kule juu kwa wenyewe wakuru hawajui kama cause hapo ndani ipo haya mtazamaji hicho tutazungumza umezungumza kwamba kuna kuna wajue degree gani ya kusoma naam nini ah. tunazingatia hasa unaposema kwamba tusome degree fulani sasa na hii sio tufanye hii lakini huyu mtu tayari uko nyuma alishajiandaa kwa, kwa degree fulani fulani na tuanzie hapo kwanza huyu huyu mwanafunzi ambaye ameweza form 6 yeah. amesoma ya combination mbalimbali vitu yeah. gani ambavyo vitam guide yeye yeah, kujua sasa degree fulani ni sahihi kwangu kusoma kutoka na hii combination na hasa tukana na uhitaji wa sasa katika soko la ajira yeah. yeah. sasa sasa okay. yeah, kuna ile kwamba tunasoma ili weje mm. unaona E, ni swala ambalo kila man, e, kila mwanafunzi au kila mzazi anatakiwa adidiscuss na mtoto wake kwamba huu mwanangu namsomesha ili iweje e, anaenda kuajiriwa e, akawe kama nani alafu aweze kwenda kujitegemea kujitegemea nini kwa hiyo hilo moja la kwanza na kisha jua ni kwamba okay mimi nataka kuwa daktari au mimi nataka kuwa engineer software what it takes inachukua nini mimi kuwa pale sasa his combination wanazozisoma Zina mambo mengi sana sana kuliko masomo matatu wanavyoyafikiria. Kwamba hii ni history, geography na Kiswahili. Au hii ni PCM, physics, chemistry na math. Zina degree nyingi sana kuliko wanazozifahamu. Bahati mbaya. Tena nasema mimi ni bahati mbaya sana. Kwamba ifike wakati nadhani sasa eh, hizi shule za high school zipate nafasi ya kujua kwamba combination hizi zina gusa degree zipi wenzetu wa TCU wametoa vitabu si vinavisomwi wametoa vitabu ambavyo vinaelekeza kutoka kwenye combination moja mwanafunzi anaweza kufanya degree nyingi tu kama 20 kwa hiyo hilo la kwanza ambalo secondary high school wanatakiwa wafundishe hapa jana kwanza wajijue upana wao moja lakini la pili sisi sasa wajibu wetu ambao tunafanya ni kwamba je degree zote zilizoainisha humo na TCU au na hizo combination ni zinafaa kuzisoma hapo ndo unakuja kwa katika mahitaji binafsi ya wanafunzi kwamba what do you want to achieve unataka uwe nani kama unataka kuna fursa gani katika hizo degree tunaangalia soko la ajira lililopo na litakalokuja kwa miaka mitano na kumi ambalo ndio wana absorb hao wanafunzi kwa hapo ndo tunapoelezea kwa usisome hiki tena bila aibu kwa sababu tumeona wanafunzi ma elf mwaka jana wamesoma wako mtaani miaka mitano iliyopita wamesoma wako mtaani na miaka hii watasoma wataingia mitaani kwa nini wewe mtu ajaribio achana na hii program soma here zipo lakini kingine tunatatueleza kwamba we end the world today ambao ni kijiji eh, not necessary that that unachotaka kusoma lazima sana kiwe na market kwa hapa Tanzania unatakiwa uwe na picha kubwa kwamba hata kesho taifa likanituma sehemu nyingine au mimi nikaenda nchi nyingine nisiwe mgeni katika hilo niweze kuwa na soko ku meet hizo demand matarajio ya wazazi ni kuona vijana wanajitegemea matarajio ya taifa ni kuona kwamba kile kinachofundishwa mashuleni kinaenda kuwa practice lakini kuna kingine zaidi kila mm. katika muundo wa serikali mm. katika muundo wa serikali kuna degree maalum ambazo zinakuwa watu wanaajiliwa nazo mm. sio kila degree hapa nchini tu Tanzania katika muundo wa uajiri serikalini sio binafsi kuna degree kabisa zimezungumzwa kwamba ukisomea haya ndio una fursa ya kwenda kuajiliwa serikalini lakini huku shule watu wajui anajua tu chochote anachoweza kukisoma basi serikali inaweza utasubiri na basha zako miaka mitano eh, unaenda up with frustration kwa hiyo ndio hicho ambacho tunataka tuwaeleze hot cake zilizopo. Lakini pia kwamba ndio hilo katika hilo kwamba sasa kama baba TCU ambaye alikuepo na alikuwa na gavana alikuwa anasaidia sana 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 jamaa amefanya vizuri e, e, kuweza kuwafundisha kuelewesha wanafunzi kwamba omba chuo hiki na hiki na hiki ukikosa wanakupa na second selection sasa hawatakuepo hamna huo mwongozo kama kama tujifika hapo kama tujifika hapo tuli kwenye hii nini cha kusoma tu na combination yeah. naomba na kujua uh, walimu wetu walimu ambao wanafunzi kwenye form 5 form 6 ama huku chini kabisa kwa maana form 5 form 4 inawezekana kutokana na mfumo na ufundishaji na taarifa pia inawezekana walimu hawana hawawezi kupatia taarifa wanafunzi wetu watoto 
wetu mm. kujua kama kuna combination gani naomba kufahamu kwa kuwa ninyi university abroad representative mpo unachukua wajibu gani wa kuweza kuwafikia hawa wanafunzi na kukaa nao chini na kuambia ha kuna kozi hizi hapa kwa maana combination hizi hapa ukisoma moja mbili tatu nne tano unaweza kufanya hizi moja mbili tatu nne tano mpaka hamsini lakini mm. hii sasa ndiyo hot cake sasa hivi kutokana na mahitaji kutokana na ukuaji wa sasa teknolojia mm. kutokana na, na taifa kusema kuondoka kwenda kwenye viwanda na kadhalika mnachukua vipi nini mwajibu wenu kwenda kuwakuta vijana kule waliko ya yeah, sana sana yeah. ya yeah, ni kweli tumechukua hatua kubwa sana mm. ya kutua ya kwanza kabisa ambao sisi kama taasisi universities abroad representative mm. uh, tuna tuna sisi ni sema tunaibia lakini tuna share technology mm. kwamba tunaangalia wenzetu wanafanya nini mm. wenzetu tuliokuwa nao level moja mm. uh, wa China uh, Singapore uh, Philippines mm. uh, Malaysia hapa at some point tulikuwa wote mm. katika level hii katika nchi zinazoendelea wamefikaje pale walipo mm. kwa tunaangalia pia mfumo wa elimu wao waliotumia kufika pale na tumedhani ndio hiyo hapo ndo kuna tatizo kwamba wenzetu huku sasa mashureni eh, wanafanya kazi yao kubwa na nzuri tu kuwafundisha hawa vijana na kumekishua kwamba wanafaulu ili waweze kuingia universities sasa hiyo ni sifa moja kumtaarisha mwanafunzi afaulu mtihani wako kimtihani sana hawa watoto sijui wakati fulani wana Albert ukiangalia mm. hawa watoto wakikusimulia hizi kande unashindwa kuelewa ni torch ni torture yani hamna mm. amani katika kusoma mm. akitoka kwenye akiamka asubuhi uji saa 12 mtihani akitoka huko saa saba mtihani jumanne mtihani kesho remedi kesho yani wako kimtihani zaidi kwamba wapate zile alama na wao walimu wanapimwa kwa hayo kwamba shule nzuri na director au mwenye shule akulipe vizuri mm. matokeo yao mazuri mzazi kule nyumbani naye anachoangalia haangalii kingine hata uwe bubu usizungumzie anachoangalia una A na B basi una zawadi zote kutoka kwa mzazi utapewa simu kubwa na fursa nyingi lakini ni zaidi ya pale tumewandaa hawa vijana kimitihani zaidi na imeenda hivyo mpaka universities level kwa mbo fike pale uh, kuna uh, mheshimiwa sana ndali chako redangu sana aliwahi kusema kwamba pale chukuu kuna mti mmoja kuna mti mmoja mkubwa pale mlimani unaitwaje jina limetoka eh, alba tukienda pale utakuta vijana wamejezana namna hii wengi kweli 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 lakini unashangaa hiyo inakuonyesha kwamba yes students they are serious lakini nenda miezi mingine ukuti hata mmoja pale unashangaa chuo wamefunga ukiuliza nakwambia no wapo ila wiki hii sio ya mitihani unaona ukiona wengi na wako bize unakwambia ndio mtihani kwa wanasomea wako kimtihani zaidi na ndio maana hawana reasoning kabisa wa tumekosa vijana wataalamu wenye ku reason kwa sababu hamna presentation hamna kugusa eh, practice hamna kushauriana ni mtihani piga A out ndio maana siku hizi ukiweza ukiwa fundi wa hivi mwana Albert ah, basi wewe yeah. GPA zako zinaenda mbele tu ni hatari sana sasa sisi tumedhani kwa kuwa ni mfumo na maslahi ya shule bi, shule za zinazofundisha hivyo na sifa ili mwalimu apate cheo lazima watoto wafaulu kwa tumeona tu intervene situation namna gani tunaenda kwenye mashule sasa kuongezea knowledge ya wenzetu career counselors kwamba muwe na walimu walimu mwenyewe mnaosimamia makaria ya masters muelezee na haya mengine kwamba haya si yote wanaenda kuyakuta huko duniani hizi kombi hizi mmekalili kwamba wapate A na B zitawafikishaje kule mtoto ajue kwamba kuna chuo gani atasoma degree zipi zina soko gani period sasa wazazi unajua kilichotokea nyumbani akishaona A A tu anakuja tena na swala la mtoto kwamba sasa wewe niambie unataka kuwa nani sasa maskini mtoto aliingia boarding toka darasa la tatu anashinda shule anasomea A na B tu anajuaje fursa zilizoko kwa hiyo hapo ndo kuna pengo kubwa sana tumewakuta watoto wamesoma vizuri wana akili nzuri tumewadumaza katika hayo lakini wanaenda kusomea vitu vingine vya ajabu sana nakwambia baba mimi ni bingwa wa history kwa sababu ukiangalia statistics amekuwa anapata A A A B history hasa amefika hapa nataka kwenda kuwa kusoma nini baba ajui mwana mtu wa kifaulu history asome nini mimi nimesoma Kiswahili ndo nafaulu sana ajui english wanakuambia basi english kidogo anabahatisha bahatisha utakuwa international relations sivyo huko na nini so these things small small zimetufikisha mahali pa baba kwa sisi tumekwenda mbali tumeorganize walimu eh, na taasisi yetu universities abroad tumeanzisha sasa maalum center Mwanza Arusha 
e, na Mlimani City hapa. Mlimani City, Mlimani Tower pale e, na hapa e, Benjamin Mkapa Towers. Center maalum ambazo kila Jumatano Alhamis Ijumaa tunatoa ushauri wa bule kwa vijana. Bule kabisa kwamba umesoma hiki kabla matarajio yako ya matiani kabla matokeo unatakiwa usome degree hizi na hizi na hizi. Zingine hazipo ndio tatizo hilo lingine zingine hazipo hapa eh hapa umenyanga nyaswali hapo nataka kuuliza jizo jizo tazipo lakini ni subiri hapa nikukumbusha mpenzi mtazamo wangu ndio kwanza muungana sisi mmekuta tumeanza kipindi hapa nakukumbusha ni baragumu live hapa channel 10 kama umekosa mazungumzo ya awali toka kipindi kianze wala usitie shaka subiri kipindi hiki kisha tu unakwenda kwenye www.co.tz pale utakuta kipindi hiki kipo choti rewind pale tazama ita familia na ukoo mtazame tena we baadaye mchukue maamuzi aliyosaidia juu ya elimu kumbuka elimu ndio kila kitu eh tunaambia shika sana elimu mm. usiache ndeza zake wanawake bila elimu sasa hivi utaona angalia mheshimiwa wetu sasa hivi ukiwa doctor professor huko mambo yanakuwa juu ndio wala kila zinyosha baadhi phd zikuna madokta ngapi kule zilizo zilizo na sasa huko mbona mambo yaendi vizuri haya mpenzi mtazamaji naomba fuatilia wewe baada ya kipindi hiki rejea katika mtandao www.co.tz ya channel 10 nenda pale alafu utaweza kupata kipindi chote mwanzo hadi mwisho haya tunasoma kama kuna kuna degree ziko nyingi sana mm. lakini zingine hapa ziko nyumbani yeah. tunafanya nini sasa ya yeah, ndo hapo tulipoona sasa tutaki mm. amanta GCC mm. uh, kuiona hiyo kama ni fursa pia mm. uh, lakini pia ni msaada mm. uh, ndo wengine kimeturudisha hapa nchini mm. kuja kusaidia sasa uh, watanzania wenzetu uh, kueleza kila ambacho kilicho, kilichopo huko nje mm. ya nchi uh, kwamba tunazo viwo sasa ambavyo tunahitaji kwa mfano Eh mheshimiwa rais amesema katika sela eh, ya serikali taala sasa hivi kwamba tunaingia katika amu ya viwanda. Eh, ni sela ambayo haichukui mwaka mmoja, haichukui miaka miwili kuwa industrial rise. It will take years. Kwa hiyo anavyosema vile, tunavotaka vile na Watanzania mindset iko vile, eh, anavyo invite wawekezaji katika area kama hiyo, ndio na sisi tunaona ndo fursa kwa miaka mitano na kumi na ukuja. Mm. Kwa tuna insist na kuinspire wanafunzi kwamba waangalie wa katika area hii. Tunahitaji wataalamu, tumejiandaa kiasi gani? Kwa wasome vitu na vitu gani sasa? Kozi zipi? Ni sisi tunao zitafsiri ambao tume eh, tumekwepo kwenye sekta kwa muda mrefu kwamba degree za aina hii mechatronics industrialize electronics na nini ndizo zitakazo tuchukua mm. kufikia kutimiza hizi azma za serikali moja la pili e, ni vio gani kama wewe unataka kusoma civil engineering mm. ni vio gani ambavyo ni bora hapa duniani sio kwa rank maana watu wameangalia tu wao rank rank mm. eh harvard yo, unataka chuo bora cha nenda harvard basi kama na ni bora sana nenda Harvard. Mm. Kwa hiyo si wote watakusoma Harvard. Kuna wanafunzi wazuri kabisa, e, wataalamu wengi, maexpert nchi hii tumesema siku zote kwamba hata elimu yetu hapa Tanzania tuna challenge. Mm. It's not bad. Ni nzuri. Ni nzuri kabisa degree zipo nzuri swala ni kujua kwamba chuo gani hapa Tanzania ambacho kitakupa architecture engineering ile nzuri itakayokupa civil engineering ile nzuri ambayo ina maprofesa wake na malecha wa wazuri ina miundo mbinu lakini pia itakupa fursa za kuweza au mashirika yatakutambua kukubalia kufanya field work hiyo zipo vipo tu tunaoeleza hivyo lakini kama we una nafasi ya kutaka kwenda kusoma nje basi kuna nchi moja mbili tatu wa Tanzania wengi wanafikiri kivuka mpaka tu wa Tanzania kila chuo bora au kila nchi bora no hata Marekani sio kwamba ni wazuri katika kila fani. China sio wazuri katika fani, kila fani. Kwa tunaoelekeza kwamba unataka kusoma petroleum engineering, unataka kusoma MBBS, it's medical and surgical. Eh, ni degree moja sasa hivi cha time. Unasoma mambo ya medicine na surgical uende chuo gani unataka kuja ku specialize mioyo surgeons au sijui watoto Ghana college uende chuo gani China au India kwa hiyo tunawaandaa namna ile pharmacy lakini tunataka kukueleza kwamba ni degree gani ambao ukiisoma Tanzania wewe hutaka uzunguke na bahasha ni market iko ready kwa taasisi binafsi na za serikali kuna degree zingine Albert zipo hapa mm. ziko kwenye demand yani tunawahitaji kwa mfano Tunahitaji madaktari wengi sana hapa nchini. Lakini ni madaktari wangapi wanaoajiriwa hapa kila mwaka kutokana na wana umalizi? Utakuta ni wachache. Lakini pia tunaoeleza watu umesomea nini katika udaktari? Hili ni challenge, mnatakiwa tueleze watu. Na ukasome wapi? Kwa hiyo tumepata vio nje vingi sana. Sana especially taasisi yetu, universities abroad. 
na tunawataka watu waelewe vio vipo gharama ni ndogo sana sio kwamba ndogo serikali zile zimesubsidize serikali zile zimekutoa maalumu kwa Tanzania tunawapigania kwa njia mbalimbali muda utoshi jinsi gani tunazipata zile vio ili watoe degree zile ambazo hapa zipo eh, ambazo be, mtu unaweza kani okana nia albert kwamba tunataka kusema kitu gani lakini chuo kisiwe na nafasi TCU amelaumiwa sana huko nyuma. Mwanafunzi amechagua degree, hapelekwi ile degree, anapelekwa nyingine. Yeye yeah, haujui kwamba labda competition ilikuwa kubwa, anaona tu TCU amemwonea. Kwa hiyo itatokezea hata sasa hivi watu wataomba kwenye vio baadhi hapa Tanzania. Watakosa. Alafu atalaumu vile vio kwamba mimi nilikuwa nimefaulu vizuri division 2 sijapata. Kumbe competition ilikuwa kubwa. Ndio maana tumedhani. Tulete nafasi kutoka nje. Tena tunaita za gharama ndogo au scholarship ili watu waweze kusoma sasa kabisa na kusoma chuo cha sokoine sasa kusoma chuo cha sauti na zingine vingi sana ambavyo tumewaletea wa Tanzania ni kidogo kuliko kusoma Tanzania sasa tumeweleza siku zote na wanapiga simu nauliza message ha tutaweza wapi nafikiri Albert siku moja tutawaombe ni channel 10 tulete wanafunzi kwa mwaka huu wanaoenda sasa kusoma kwa scholarship ili wa Tanzania wenzangu hao waweze kuelewa hao. Maana tukisema na huko mitaani wameelezwa mambo mengi mengi inaonekana kuna uongo kuna ubabaishaji. Mimi nimesema kidogo siku zote waje watu prove wrong. Wanafunzi wa Tanzania tunazo nafasi za Tanzania kwenda kusoma. Haya, unazungumza scholarship. Yeah. Inawezekana kuna mtu kubana anafuatilia scholarship hii anasema inakuwaje? Hii ni kwamba ni kubeba beg langu na viti vyangu off I go kuna aina ngapi za scholarship na zipi ambazo unazozungumzia hapa leo ambazo zipo ambazo unataka watanzania wa kuprove we wrong kwamba waje na umeshavurugwa kwa mtani unataka sasa wakija pale utawa prove wewe wrong kwamba njo ninakueleza hivi niambie kuna aina ngapi au zipo scholarship ina gani ambayo huyu mtanzania anayefuatia vipindi ataongea na mwanaye au yeye mwenyewe anahitaji scholarship hii ili aweze kuende ni za vipi hizo yeah, ya sana sana mm. Ya yeah, ni kweli kwa mafupi tu kwa ajili ya muda ni kwamba muda tunao bado. Ya sasa sasa. Ya niseme tu kwamba ni kweli changamoto moja ya maelezo makubwa ama um, eh, kitu ambacho kinanipotezea muda mwingi sana wakati fulani ni kufafanua kuhusu scholarship kwenye wakati mzazi amekuja. Na hilo wengine wameenda kusema ah ni uongo. Tuliambiwa scholarship sasa tunaambiwa eti tutalipa dola 1500. Sasa scholarship gani? Watu wanadhani scholarship ni kwamba unaenda bure. Eh? Alafu nakuuliza je na ticket? Sasa nauliza jamani, lakini shirika eh, chuo kikuu kina ndege? Eh? Yaani kina ndege kwamba kikupe na ndege ya kukubeba au magari au ticket kwa lipi? Scholarship hata zote za watu ambao wamebahatika kusoma. Mimi nimesoma kwa scholarship kwa Albert. Eh, hata pa Tanzania tuko tunasoma bure, ile ni scholarship government imetulipia sisi. Kwa hiyo sio kwamba tumesoma bure somebody somewhere amepeli amelipa unaona mtanzania unaposoma bure au unavoambiwa mtu ameenda kusoma bure kwanza ni makosa sio bure serikali imekulipia wewe ndio maana unaenda kusoma kule serikali imelipa kule chuo tena wanalipa hela nyingi mno na ndio maana vijana wengine wanapata scholarship za Tanzania za serikali wanaenda wanafanya michezo aibu kubwa E, hawajui taxpayers hao Tanzania wanaojinyima sana wenye kodi yao ndio wanaowalipia wale kwa wewe anavoenda bila nafikiri bure lakini scholarship maana yake nini somebody is paying for you unaona kwa hiyo sisi tufanye kwamba tukisema chuo kimetoa scholarship mara nyingi sana kuna gharama ambazo unazokaingia unatakiwa na insurance afya ya mwaka mzima kuna vyo vingine vinakupa tuition yani utasoma bure utafundishwa bure lakini utaenda kulipa sehemu unaoishi kwa sababu hana majumba ya kutosha labda kwa utaishi kwenye apartments ambazo utalipia utalipia umeme utalipia nini kwa wengine unakwambia reduce cost marekani pale nimekaa miaka mingi kuna scholarship kabisa zinatangazwa zingine za dola hii 100 dola 200 katika wengine wa Tanzania wamedanganyika nimepata scholarship naomba mchango kwa nimepata chuo uingereza wamenambia wananipa 50% scholarship lakini nilipe mimi nusu tu peke yake unamuuliza 50 scholarship kiasi gani anasema chuo eti ameambiwa changie milioni 40 alafu yeye kapewa nusu kalipiwa nusu milioni 40 sasa scholarship gani yeah. Una, ni biashara hizo kwao tunawaambia waje sisi tutamwambia kigezo kidogo tu ni kwamba utasoma rahisi kuliko Tanzania. Kwa mfano misa Albert. Tanzania hapa kusoma udaktari. Kusoma udaktari ni gharama. 
wengi wanasema mwimbili ni bei rahisi hapana serikali imelipia hela nyingi mno pale mwimbili ndio maana mwanafunzi unaenda unasoma kirahisi pale chuo kikuu watu wanakuambia bei rahisi sana milioni tatu nalipa lakini serikali imelipa hela nyingi sana na kuwalipa malechala na nini ina subsidize kwa hiyo hapa Tanzania kwa mfano kulipa uh, uh, ordinary degree ya udaktari watu wanalipa mpaka milioni kumi kumna moja Tanzania hii kwa vio ambavyo sivisemi majina vipo hapa Tanzania na niwaambie wa Tanzania wanaotaka kusoma udaktari watalipa that much unaona watakao kuwa sponsor na serikali ni wachache kwenye vio vyake kwa uwezo wa serikali lakini wengi wanalipa zaidi ya milioni tisa kumi na kumna moja sasa Eh, sisi tunawaomba tumeomba vio world class duniani world class universities eh, katika field mbalimbali mtu anaenda kusoma medicine and surgical two in one sio swala la medicine tu peke yake au surgical peke yake anaenda kusoma unaweza kulipa mwaka mmoja katika kipindi cha miaka sita only one year ukalipa gharama ambao ni sana kulipa hapa nchini kwa mwaka mmoja then unaenda throughout Six years unalala na kukaa hapo. Hiyo moja. Na na degree mbalimbali. Unalala na kama mwanake ulipiga kulala kukaa hapo. Kulipi? Ulipi accommodation. Kuna scholarship A kwa mfano tunazo. Mm. E, scholarship presidential scholarship. Mwanafunzi anaenda kulipa e, wengine wanasoma mambo ya computer engineering, mambo ya pharmacy, e, mambo ya ya medicine. Analipa kwa mfano milioni kumi kumi Unaona 10 million. Katika 10 million atakaa miaka yote ana pewa apartment nyumba kabisa unapewa mnakawa tu wawili kuna kila kitu mondani e, vyumba viwili e, mna jiko lenu mna bathroom mna fridge mna everything inside air condition mpaka ma, ma, ma comfortable but unapewa mpaka ma comfortable na vyombo mpaka kijiko unapewa this is kind of life sio kwamba unaenda hostel hizi no achana hivi tuna banana lakini unaambiwa lipa mwaka mmoja ulipi tena vigezo ufaulu wako na kuwahi hizi nafasi sio kwamba tunazo nyingi sana ni kuwahi na kuwahi namna gani Albert tunaambia wanafunzi waje sasa tena usiende wapi e, usiende kuuliza uliza ni nenda enjoy universities abroad si ndio sisi tumesema yule yala ndio tumesema kwamba ndio tunazo so usiende kuuliza sehemu nyingine ndio kwetu wazazi waje unaona zije tuwaambie kwamba wewe hii course unaenda kulipa mwaka mmoja ukichelewa kuna zingine mwanafunzi anaweza kalipa mwaka mmoja school fees lakini unaambia miaka itakao fuata labda utalipa dola mia nane, mia nane ambao ni, ni kama milioni moja na laki sita kwa ajili ya accommodation kwa ajili ya umeme na internet na vitu vya vya namna hiyo pamoja na insurance imelipwa humo humo matibabu mwaka mzima kwa vitu vya namna hiyo vipo na nasema tena ni gharama ndogo kuliko hapa tunataka kusaidia wa Tanzania kwa eh, kama serikali inavyosaidia eh, na sisi binafsi tuweze kuafikisha katika mahitaji yao. Haya tu tu tu, tu ni nusu tu tunapumzika mafupi. Tumeongea sana na hasa umeongea zaidi eh, tupate break kidogo tukirejea tutakuwa kuzungumzia aina zingine za scholarship lakini pia tutamwandaa tuta mtazamaji wetu aseme uh, pindi kupiga simu ili aweze kuuza maswali ambayo naamini umo wakati tunaongea hapa umeshika kumtengeza maswali kwao. Tuna mafunzo mafupi. Hii ni Bargum Live.
Karibu tumeje tena mpenzi mtazamaji sehemu ya pili ya kipindi chako bora kabisa cha Bragum Live. Ni hii ni baada ya mapumziko mafupi asante sana uh, kwa kuwa nasi asante sana kwa ushania ya wewe kuwa sema ipindike. Asante sana Yohana toka Segerea naona unataka kuchukua jackpot ya kuwa kwanza kuongea. Hebu tupokee tumpokee Yohana. Yohana ndani lakini unataka kuzungumza hapa. Mm. Uh, Yohana baada ya subuhi na karibu kwa imada. Asante. Uh, karibu kwa imada. Karibu. Hello? Nimshukuru Tony. Ndio. Kwa maelezo mazuri na ushauri na kumbuka mara ya mwisho ndio ushauri kwamba eh, ajaribu kuwapelekea elimu hii kwenye vitu vya ndani lakini kwa sababu naomba nimeongezea tena awapelekee na wakuu wa shule zote. Ki awapelekee ushauri kwa sababu tumeona jana watoto wa kichuo kinaitwa neki hapa wamekusanya sehemu moja wanalala jumba zilizo watoto zaidi ya 20 wanawake wana wana share choki moja na nini matatizo kama haya kwa hiyo elimu hii ienda kwa watu kama hawa na ninawashauri wazazi wazazi wazangu wazazi usimpeleke mtoto bila kwenda kupata ushauri kwa wataalamu sasa peleka chuo kama hiki ah serikali hii ndio itaone hii serikali ya mtafuta yani mtu ambaye anamiliki chuo serikali ndio ina mtafuta ni maajabu kweli kweli kwa hiyo naomba toni nitaidi nitaidi kwa umeamua kujitolea basi nitaidi kuelimisha haya asante asante Yohana asante Yohana kwa nani simu hello hello baba ni kwema kabisa baba karibu eh. weka simu yako vizuri weka simu yako karibu na mdomo vizuri Ehe, sasa twende sasa. Ah, na 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 Hapo kwa mzazi. Eh mzazi ukiongea naona mkono unaenda hivi. Weka hapo hapo kabisa usitoe. Eh eh. Hapo kwa mzazi. Eh sawa kabisa. Eh labda nikisema kuuza swali swali moja naweza maswali mawili. Kwa nini kwanza kwamba mimi ni mtu mwenye na mtu ambaye niende kusoma chuo nje. Je, nafasi kama ile hiyo zinapatikana na pamoja na pamoja. Kuna nafasi ambayo nimesema kwamba ni shilingi bilioni 10 hata ikienda na unapata kila kitu na kwamba unamaliza chuo. Hiyo nafasi naweza nikaweka oda wakauwa baba leo 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 siko uko wapi leo baba mzazi haya yuko 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 congress junior uko eh mbali kidogo anazungumza kwamba je anaweza kaweka order mwaka huu hii mtoto aende kusoma kani kwa sababu ya kwa sababu ya hiyo aitho milioni 10 alafu mtoto akaka huko akasoma kila kitu lakini hapo ndio tuzingatie hapa vigezo na masharti vitu gani kwamba namna gani yeye anashiki kwenye kufaulu na vitu kama hivyo baki mm. ukishangilia mkataba hivi mtoto akifika kule anajua mimi nishafika hapa kula kulala kuna darasani yeah. matokeo yake kaanza vitu vingine tofauti au kusoma ka asifaulu ndio tutafafanua hiyo lakini pia mzungumza je sasa hivi akitaka anaweza kupata nafasi hizo ya kufafanua hizo tafadhali yeah asante asante sana kwanza nimshukuru pia uh, kaka Yohana uh, wa Sigerea yeah. tutajitahidi tunajitahidi tunatumia media kama hizi na tunaenda kwenye mashule nimesema hapo nyuma kwamba ni ajabu sana unakuta shule zingine uh, headmaster anataka kuonekana embabe headmaster eh, anat- anadhani anawamiliki wale watoto tume wapa dhamana kuwatunza watoto wetu tunataka tuwaelezee kitu ambacho kimekubalika kitaifa e, e, lakini yeye yeah, na kataa kwamba hamna nda mwaka huu wote tuko bize sasa hilo tatizo e, ni majipu hayo nafikiri pia tutaendelea kuwa ripoti kwenye taasisi zinazohusika e, pia baba mzazi ni kweli elimu kama tulivyosema ni gharama wakati fulani inahitaji mpango wa muda mrefu tumesema hawa vijana tu sio kwamba 
eh, lazima kasome nje au lakini gharama zinafanana hata hapa hapa Tanzania kama vile ambavyo mtu anaweza kuwekeza mm. mtoto wako atamaliza mwakani unawekeza kidogo kidogo yes mpango huo wa kumwekezea hapa Tanzania sisi tunawahitaji hao watoto hatuhitaji pesa uwekeze lakini tunawahitaji kukaa nao kujadiliana nao hata kiwa makongorosi baba mzazi anafahamu namba yangu na nitamtafuta na mimi mm. eh, tujaribu kuongea na hao wanafunzi ili kushare yale ambayo wanatakiwa wasome nini e, wajiandae katika taaluma zipi e, ili kwamba itakapofika hicho kipindi wapo kwenye database zetu hatutahitaji baba mzazi awepo ni kuwaita tu watoto utakuwa familiarize na program then waweze kuendelea na kupata fursa kwa sababu masharti makubwa kama nilivyosema bwana Albert ya scholarship zetu sisi ni uwezo binafsi wa mwanafunzi sio uwezo wa mzazi tofauti na scholarship za hapa Tanzania e, kule nje ni uwezo e, ni, ni ujanja ni kuwahi E, kwanza uwezo binafsi wa mwanafunzi darasani na upeo alafu cha pili ni kuwahi hizo nafasi basi kwa hiyo ukiwahi kwetu sisi tutakupa tukiona unafaulu scholarship nyingi za kwetu hapa Tanzania ni uwezo binafsi na na uwezo e, wa mzazi e, na tofautiana vipi sisi si hivi aha kuelewa simu ipo huyu hello hello kuelewa simu hello hello karibu karibu kuimada Asante. Ndani mzee tuko wapi karibu? Mimi naitwa Aisha. Ndio. Niko Mwanga. Ndio. Ah, nimeona nimesikiliza sana mtaalamu wetu wa elimu hapo. Ndio. Kwa kweli nimemsikiliza vizuri sana na namshukuru sana sana. Ndio. Ni mtu ambaye kwa kweli ni kama eh wa Tanzania Mungu ametuletea. Mm. Ni vitu ambavyo vilikuwa tuvijui lakini leo ametutoa mwanga. Yes kwamba sijui ni semeje na mshukuru sana huyu mtaalamu wetu wa elimu kama hivi mama ndali chako ni mtu mwelewa mama yetu ni mwe, yani kukweli tu acha naomba ya maprofesa tuangalie kama hawa ambao wanataka kutoa huko chini kutuenyewe juu hemu ambayo atakuwa atuelewi nasema asante sana sijui mimi nipataje mtoto wangu amemaliza form 6 na mimi naangaika sijui kwa nilitaka nifanyeje naomba tulisaidie namba yake nifuate hata huko aliko haya haya nambari ni batizuzi kwa hapo kwenye Runinga yeah. na kini wale ambao oh, wanafuatia kwa namba nyingine labda ni 0755689980 na 0658890890 namba zipo kwenye Runinga hivi sasa usipige hizo simu sasa piga hizo namba baada ya kipindi hiki yeah, watu wame message tu eh, labda eh, ha, na zina WhatsApp hizo namba zina WhatsApp na message nafikiri kupiga piga save Eh, sio rahisi labda watume message tutoa pigia baba. Haya. Isa asante sana kwa sababu kipindi. Nashukuru na sana, nashukuru sana. Haya, asante sana Isa kutoka huko uliko. Naamini kabi eh, naamini umezungumza kitu hiki labda kina pia kina ugusa watu wengine. Unazungumza vipi kuhusu Ya, ya nimwambie tu uh, uh, Isa tu kwamba uh, asante kwa kutuelewa na ni mmoja katika wa Tanzania ambao sio tu wametuelewa lakini wametuamini wametukabidhi hawa vijana wao na nimesema siku zote e, tunachukua dhamana hii tunakaa na hawa vijana mm. e, tunakaa nao tukiwa hapo kama shuleni kule tunawalea na kija hapa tunawafundisha mm. fursa zilizopo hapa nchini serikali inasemaje uzalendo wa nchi mm. sio unaenda huko tu ujulikane ujulikane na ujitambui tunataka kuishi kama mtanzania ufaye, ufanye kama mtanzania ujue mahitaji ya mtanzania ili ukirudi kwa pamoja tuweze kulichukua taifa letu kwenye e, e, hatua nyingine lakini pia nimwambie tu e, e, bwana Isa uko same kwamba mbali na kwamba tumetembelea shule mbalimbali za same lakini sio wote wa same wanatusoma same e, kwa taarifa hizi akiziona hizo namba atutumie message tutaongea naye na mtoto wake huyo aliye form 6 e, tunajua wamejitahidi wamefika mpaka hiyo level hawezi kufanya vibaya tutashirikiana naye atume anieleze tu e, ni Mr Isa then tuta e, asante na tutia moyo kwa njia hii Ha, endelea kusema kipindi hiko piga simu na mbali 0712 piga simu tuzungumzie hivi sasa uh, changia mchango wako toa maoni yako katika hili lengo kubwa hapa tunayopata taarifa ya kutosha na uchukue maamuzi iliyo sahihi kwa online na simu hello Kaka mchunga Rashid karibu Asante sana profesa Kilala <laughs> pamoja na, na daktari Paul yeah. Kabesa <laughs> Nikushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na washukuru channel 10 kilicho bora kabisa kwa kuandaa na kuona fikra za kumpata bwana Albert Kilala kwa kuendesha kipindi 
na angalau wa Tanzania anatupa elimu yake kwa mafanikio makubwa nashukuru lakini bila kusahau Mr. Tom Tabesa kutoka kule Ulaya kuna baraha mbalimbali ambayo ameacha na kuja kutumikia wa Tanzania wenzake sasa nadhani sijui daktari Tom Tabesa hapo katika mambo ya elimu haya au serikali wanamuhusisha kupata ushauri wake au vipi kwa sababu kwa jinsi ninavyoona mtu mmoja alikwenda Ulaya alinambia siku moja kwamba wenzetu kule mwanafunzi anaweza kupewa kalkuleta ile kutumia moja kujumlisha moja kwa kalkuleta wao wanajua ni akili lakini sisi huku naona ni tatizo kwenda na kalkuleta shuleni lakini tunakwenda na mawe au tunakwenda na visoda siku hizi watoto wetu wanaokota visoda kwenye madaftari kwenye mfuko wao daftari wanakwenda kwa hiyo utakuta kwamba ni aina ya namna hii lakini angalia wenzetu wanachofanya na sisi tunachofanya na wakati mwingine anaweza kwenda mwanao akarudishwa kwa nini amekwenda na calculator ila aende na mawe mia moja au tisini au aende na visoda mm. sasa nia yangu kwanza kutaka kufahamu hilo kwamba je kama ka, kama 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 kampuni au kama wao wawezeshaji huwa wanachukuliwa kuja kuweka mawazo katika elimu kwa maana ya kwamba haya mambo anayosema toni kabeza naona ndio ndio athari yetu sasa inawezekana wangetumia hawa na serikali ikawa wanajadiliana kabla kupeleka bajeti au mambo haya ya kielimu bungeni huenda labda hayo hayo mambo tunayozungumza ingekuwa hawa watoto wetu kupitia serikali na hizi hizi taasisi za kinatoni inawezekana tu wangepata kitu fulani ambacho wangetuletea huko hilo mm. moja lakini la pili nadhani tumekuwa na matatizo haya ambayo tunazungumza kila siku Mr. Tony na kweli na mimi yani na, na moja kwa moja ni sema tu kwa sababu sina cha kusema zaidi ya kukushukuru na kuwashukuru na ndio wakati mwingi natumia kuona kwamba hata nyinyi mliopata akili ya kututanzua sisi mawazo tuweze kujua hilo na kwa yule mwenye uwezo aweze kufanya hivyo kwa kweli mnatumikia taifa hili kwa uzuri sana mm. sasa nataka kufahamu kwamba hata kama sasa bwana Tony una maana ninaona kama kuna shida kidogo hata kama we unatuambia una, una unatuambakulia mambo kama haya Je, hii mifumo yenyewe hii ndio inaendana ina, ina, ina. yani shida yangu kutaka kuona hii mifumo yenyewe kwamba unaweza Mr. Tony na taasisi yako unatueleza una namna hii tukapata huo ushauri wako je sasa kuelekea huko kwenye kuandalia hawa watoto kwa sasa wewe utasema soma moja mbili tatu kwa hapa Tanzania akienda kusoma atarudi huko je serikali imejiandaa kuona hili unapotushauri ndio watoto wetu watajinasua kuona kwamba labda wa watapata kazi au watapata kwamba kufanya hilo jambo lenye mantiki kwa maana hata kama hatofanya serikalini yani ule mfumo wetu huu wa, wa serikali unamfanya huyu mtu sasa kupata akili kupata kupata ajira anaajirika ndio 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 mawazo yangu au ndio ndio maki zamani ulipokuwa unasoma kwa mfano ufundi unakwenda kuwa unasoma ufundi kama kampeta una, unapata na vifaa vile unarudi huku kijijini unaendelea na shughuli zako moja kwa moja yani maana yake ungoje tena kazi kwenda serikalini. Sasa mambo haya ya weli the guest tunayapata na nini je? Mifumo yenyewe hii inatuongoza. Lakini pamoja na kujua hayo mimi nitoe shukurani za dhati kabisa kwa Channel 10, kwa watangazaji, kwa wapiga simu, kwa hawa mafundi wa mitambo. Maana hii hii kimi kipindi ambacho wa Tanzania maskini ndio tunajinasua kupata kujua mambo mawili matatu. Hata sisi tusiosoma tukikaa hapo studio Tukipata maoni kutoka maeneo mbali kikizungumza kitu fulani ndio tayari tunaingia darasani. Kwa hiyo mimi nilitaka kufahamu kwa Mr. Tony na kama unapata nafasi hiyo endelee kuwashauri kama upate labda upeleke upeleke proposal kwa mama ndali chako. Nyinyi watu mnaishughulikia masuala ya elimu. Hebu muwe mnakutana mnazungumza pale na nini katika katika maslahi ya nchi. Huenda wizara inaweza kuwasikia na usiendelee tena kutumia nguvu kubwa kama hiyo kwa sababu na wizara itakuwa inakusaidia kuapa elimu hawa wa Tanzania na kuona wasome masomo gani na haya mambo wakati mwingine mngeweza kukaa labda mpunguze pesa na nini kwa sababu nyingi ni washauri wazuri tu wa, wa, wa serikali kama watawasikiliza lakini naamini kama hawajawahi hawaja kuita basi wewe tengeneza proposal kuona kwamba wizara ikuite uzungumze kwa sababu nadhani kwa mheshimiwa huyu rais anawe, anaweza aka, akaona kwamba hiyo mantiki ni mzuri kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa kipombele katika kujaribu kutatua matatizo haya wa Tanzania na tunamshukuru katika eneo kubwa sasa ni wakati kama utanipa jibu hawajakuita 
nakupa tena wazo wewe Mr. Tony kwa kwa upambanaji wako hebu muendee mheshimiwa ndani unafanya kwaali za bunge atakuwa sana ofisini hapo Dar es Salaam upate angalau kuongea naye na nini kwa sababu wewe ni mmoja wa mtu uliojitolea maisha yako kuacha Ulaya mimi sitarajii kwenda Ulaya lakini najua Ulaya ni maeneo mazuri sana kwa elimu yako na mambo yako nadhani ungeweza tu kukaa kule kuendelea na mambo yako wala usinge kuja huko haya asante mimi nakushukuru sisi wenzako tupo tuko katika ngazi za chini huku tunaendelea kujitolea watu wale posho sisi tunafanya kazi za bure kwa sasa nikushukuru profesa Kilala na mtaalamu mtakatifu sisi tupo kwa njia kazi za bure na ukija tunakushughulikia katika maengo zetu hatuna tatizo kutoka hapa kiloti vinje huyu ni mwenyekiti wa kazi za bure akiendelea kusaidia nchi hii asante nikushukuru haya mchunga 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 Yeah. Amchunga kwa amchunga anazungumza hapa kwamba yeye anafa kazi za ule. <laughs> yeye aligombea serikali za mitaa. Yeah, Akijua kabisa hakuna hakuna posho ama mchara. Juzi mm. bado kwa mheshimiwa rais anasema alikuwa anapewa taarifa kuhusu zile uh, kulipa uh, kodi kutumia data center pale. Ya ya ya. Akaambiwa pale vijana wamejitolea na hawajalipwa. Mm. Akasema ah Ah, ni wajaribu mimi wale si tuko hapa tumelipwa. Kona wao wanachagua kazi, mshahara wao unatosha. Yeah. Akasema yeye amechagua kwa mwana siasa, analipwa kama mwana siasa. Kwa hiyo mzee kakangu mchunga ulichagua wana kwa sekaza mitaa, chapa kazi. Na mimi hapa nimechagua kuongea ongea hapa, niache na ongea ongea. <laughs> no kikubwa eh, ambacho anazungumza eh. anazungumza kama serikali ni kushirikisha vipi ni wasaidia vipi kimsingi tu kupata registration ni msaada wa dawa ni msaada tu mbona na mbona zaidi ya bwana mimi ni mshukuru yeah. mchunga mchunga ni mwalimu yeah. mwalimu na ni sema tu kushare na yeye mm. eh, vizuri ni mwalimu yani kila anapochangia kila anapomsikia na ni kaka ambaye ukikutana naye unaweza uka gain eh, wenzetu kule ukiongea na mtu kama mchunga wanakupa invoice yeah. kwamba haya niliongea ni credit kaba <laughs> angeweza kufanya vile lakini ni sema anayoyaishi mchunga kwa kufanya fanya kazi kama hivyo anavyosema ni mwenyekiti wa bure ndio hayo hayo ni somo kwamba usifanye imposition katika nchi hii ukiweza kuyafanya kuyajua ukayaishi yale unayoyajua wenzako ukapata blessing blessings zingine tunalipwa na Mwenyezi Mungu hizi afya hizi tunazo kujaliwa kitu ambacho unaweza kumweleza mtanzania akakisikia ni moja ya commission sisi wenye ho, ukiwa na hofu ya Mungu unaweza ukajisikia uka, uka blessing kubwa lakini yeye mwenyewe anajitolea yeye mwenyewe anaishi matendo yake ukiyaishi watu wanapata somo ndo haya pia kwamba naamini kama anavyoamini kakaangu mchunga kwamba serikali ni sikivu E, mengi sio lazima waseme kwamba haya tumeyatoa kwa Tony e, haya tumeyatoa kwenye taasisi ya UAL e, watenda kazi hawa pia wana wananukuu haya tu ni wasikilizaji najua tunaulizana pia tunachangia wakati fulani na usione kwamba yote package zima iende kama ilivyo kwa ndani chako e, doctor au ni, ni watu hawa wana vichwa hivi wanatumia na mimi kabisa kwamba just by doing this tunaelimishana na wanachukua yale yaliyo bora eh, na wanayafanyia kazi lakini pale ambapo unaona kwamba you can do it by yourself do it eh, fanya kabisa kabisa eh, bila kuumia kwa kiwango chako unachoweza na hichi ndo tulichoamua wengine kwamba tuyaishi yale tuliyofundishwa tumefundishwa na Tanzania tumesomeshwa turudi nyumbani tuweze kuwatumikia na kwa kufanya hivi wako wa Tanzania wanaotuombea kila siku kila wakati tunasafiri huko nje tunasafiri mikoani familia zetu zinaenda na kusimama ni kwa sababu ya maombi binafsi ya watu ambao kwa kusema kwetu wao ni baraka kwa ni mtake tu tena mchunga tuendelee kufanya hivi kama anavyoweza kufanya Eh, serikali yetu ni msikivu tuna rais ambaye ni msikivu siku moja yatakuja kufanywa kazi na ninaamini yanafanywa kazi hai hai tukielekea mwisho kabisa wa muda wetu na mtutupa mkono kikubwa hapa uh, tumezungumza juu ya uh, mada yetu kama ninavyoipo pale tunazungumza yeah. pale kuhusu scholarship uh, na kwa wa Tanzania na wajibu wa sajiliwa. Tupokee simu moja na mimi nitakuwa kwa ufupi sana kutoka Yohana amepiga muda mrefu. Yohana karibu. Yes. Karibu? Asante. Nafikiri Tony kama anachukua ushauri wetu lakini ningemuomba zaidi ame ameleta mjeshi hapa kwamba kuna walimu wa baba. Hebu hawa vitu kama hivi ungeweza kuvitema hata ndani walimu kama hawa. 
Unataka aseme nini sasa Yohana? Aseme je, tuwapige makoa au? Ah, wao wao ni sikia tu mbona kama mtu kama Isa anapiga timu hapa. Mpaka timu hii ile ile ipatia itaki wapewe na mwalimu wake. Pale ipo maliza chuo, kijana wake alipo maliza shule. Lakini hajapata. Sasa walimu kama hao wanaenda kutoa elimu kama hii kwa vijana alafu mpaka sasa ubadala Hai, hai, hai. Ebu dakika moja. Uh. Asante sana Yohana. Naomba na simu hii Yohana iwe mwisho kupokea simu kwa sikaleo. Eh eh. Ya namshukuru Yohana. Ni wapo, ni wapo kweli mtu napanga unasafiri mpaka huko Mbeya, mlipofanya appointment unafika shule, eh, Kigoma, mtu anakuambia leo sina nafasi. Yeah. Unashangaa ni dunia ipi wakati tulitoa taarifa. Na tunaenda kwa gharama zetu. Hao wapo. Lakini niseme kama ulivyosema eh, bwana wataelewa, wataelewa taratibu eh, binadamu tunazaliwa na kukulia katika mazingira tofauti. Niseme tu kwamba hizi scholarship, scholarship nyingi zipo kama Tanzania eh, wanaosoma kwenye loan board mm. eh, unaambiwa huyu amepata asilimia mia moja, huyu amepata asilimia arobaini, huyu amepata asilimia hamsini. Ni hivyo hivyo. Hata kule nje ni hivyo hivyo. Unaweza kupata asilimia mia moja, unaweza kupata asilimia hamsini na unaweza kupata asilimia ndogo kuliko hapo. Kwa hiyo ziko za namna hiyo. Kwa ukija hapo ukiambiwa ah wewe utalipa kiasi fulani kidogo usi, usi, usione kwamba sisi ndio tumekuchaji lakini hiyo ndio mfumo jinsi ulivyo. Ni seme nitoe wito kwamba tunazo scholarship tutawapeleka tume kwa nchi gani scholarship eh, tunazo scholarship eh, eh, za farmers. Eh, tunazo za farmers kwa India na China. Na China. Eh, watenda farmers watu watalipa kidogo kidogo mtu analipa milioni uh, atalipa milioni 5 nafikiri anapoanza milioni 5 milioni 6 tena kidogo kidogo halafu na kula na nini na kila kitu miaka mingine eh, utakula na kulipa nafikiri one 3 million tunazo scholarship ambazo unaenda kulipa mwaka mmoja mmoja tu unalipa hiyo mwaka mmoja eh, kozi yote itwayo kozi kwa china eh, na kozi zote ambazo unazidhania unalipa mwaka mmoja ulipi tena sasa ni mtu wa kuwahi kuja Ukiipiga hesabu ni less kidogo sana sana ni pungufu kuliko Tanzania. Zipo hizo scholarship zenda mbali mbali kutoka kwenye eh, udaktari, eh, pharmacia, tunazo eh, kwenye computer engineering, software, tunazo kwenye IT. Niwaambie watu tunazo business law, corporate law, eh, tunao cyber crime. Tena hii cyber crime eh, nitaenda sivi wasikie na wenzetu mambo ya ndani huko huko viongozi tunazo nafasi nzuri sana ambazo zinaweza kutusaidia katika mambo. Kwa Watanzania wote hasa form 6 msingoje majibu. Njooni sasa wai nafasi eh, register kwenye database zetu. Tumekosa tumechoka kuambiwa ho mlisema eh, atujapata. Zipo universities abroad njooni Benjamin Mkapa Towers hapa posta eh, njooni Njilo Complex kule eh, Bagalu eh, pale Arusha E, na Exim Bank gorofa ya pili Kinyata Road pale Mwanza e, lakini pia Mlimani City tuna branch pale Mlimani City Save e, kwenye Mlimani Tower gorofa ya saba e, karibuni e, namba zetu ndio hizo tumeni message kwa sababu namba ziko bize e, tumieni WhatsApp kwenye hizo namba mtapata scholarship lakini nitoe wito kwa Tanzania what ambao wataomba vio vikuu Tanzania mwaka huu. Tumeanza mchakato kushirikiana na vio vikuu vya Tanzania kwamba sisi taasisi kama taasisi universities abroad alone tutenda kuwasaidia Tanzania wote kuomba vio hata kikiwa mtwala kwa kakangu mchunga hata kikiwa e, kwa mwana kilala mwanza kule e, mbea kwangu kwetu kule sio kwangu. E, tutenda kuwasaidia kuomba na kwenye taaluma sahihi kabisa vituo vyetu vyote vitatoa eh, tutajitahidi bila gharama ili kumwezesha mtanzania kama tumeweza kusafiri eh, kwenda mikoani timu nzima mikoa yote basi hatutoshindwa kumsaidia mtanzania kuomba na lipa ila chuo haya nikushukuru sana kwa mdogo sana naomba nichukue maelezo haya kwa mwisho kwa siku leo asante sana doctor asante ila jina kubwa nikushukuru mpenzi mtazamaji uh, unaofuata kipindi asante sana nikushukuru kwa kwa I mean channel 10 na kusema sio ndio kubaki hapo kufuatia vipindi vingine vya kufuatia kwa sasa sana tutasiku njema uh, na ni baraka tele ramadhani karibu Sasa, sasa.